。どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、この前購入してからこの毎日使ってますこちらの iPad mini の中身を紹介します。僕は普段使っているアプリとかホームでウィジェットなどをどんな感じでね配置して活用しているかっていうのを紹介してみようと思います。ではね、結構数が多いんで早速行ってみましょう。はい、こちらが僕の iPad mini のホーム画面です。使いやすさを重視しているので、本当ね必要なものだけ入れてます。あとある程度目的別に並べるといったことを意識しています。なのでね比較的アプリも少ないんじゃないかなと思うんですよね。で目的別にカテゴリー分けをしていて、上はウィジェットとあと読書系のアプリと、2段目は動画関連ですね。動画系のアプリこの辺に入れてます。で3段目はデータ管理系ですね。で4段目は写真加工とかイラスト系を入れています。あとドックにはこうよく使う設定系のアプリとかあとはねスプリットビューとかスライドオーバー対応のものっていうのをね入れていますあと右端にこうアシスティブタッチボタンを配置しています、まあ、これを置いておくと iPad mini がねさらに使いやすくなると思うのでおすすめです設定方法はね後で詳しく説明しますはいざっくりこんな感じですね iPad mini なので iPad Pro のように MacBook に近い使い方をするというよりはこうエンタメ鑑賞とか読書とかメモとかイラストレーションそういったものを中心とした使い方をしていますまたこの iPad mini は iPhone とか Apple Watch と違って常にねこう手元にあるわけではなくてバッグから取り出してさあ使おうというふうに使い始めることが多いと思うのでこうリアルタイムで通知を受けたり天気予報とかスケジュールとかタスクとかそう、ね、今すぐに確認したいといったようなものは iPad ではあまり使わないようにしています SNS なんかもね一切入れていません、まあ、通知なんかもね全てオフにしています、まあ、こうすることで iPad でエンタメを鑑賞する時とかあと集中してメモをしている時にも通知にね邪魔をされるってことがないので僕はね一切通知とかも受けないようにしていますでは上から順に一つずつ詳しく説明していきますまず上から説明していきますまずここですねここはウィジェットスミスで作った時計とカレンダーを並べたウィジェットを配置していますでその横4つはこう読み物系ですね読書系のアプリを入れていますまず一番左が Kindle ですね Kindle はおなじみ Amazon が提供する電子書籍アプリですね月額990円で200万冊以上の読み放題っていうね Kindle Unlimited に僕は加入しています Kindle はオンラインリーディングアプリになってますので書籍とか雑誌とか漫画とかね大体これで買って読んでいますなので最近全然紙の本は買わないで電子書籍をねこういう風に購入してここで読むといったようなことをしていますねでね今なんか30日無料キャンペーンずっとやってんのかないつもやってますけどね30日無料キャンペーンっていうのをやってるので概要欄にリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいはいまず Kindle でその横 D マガジン D マガジンはドコモが提供する月額440円で 700C 以上が読み放題のこちらもね電子書籍アプリですね読みたい雑誌が大体もうこの中で網羅されてるのでもう他のね雑誌これもね紙で雑誌とかはね全然最近買ってないですね大体読みたいものはここで消費しています D マガジンでしょうそれでその横がフィードリーですねフィードリーはいわゆる RSS リーダーというものでこう自分が登録したニュースサイトの記事を新着記事をね全部一斉に集めてきてくれますこういうふうにね自分が気になるニュースサイトとかあとはブログとかもできると思うんですけどそういったところから新着記事を全部ね一ところにこう集めてきてくれるっていうものになってます僕はガジェットとかライフスタイルとかね気になった記事はこれでね取得してで今すぐね読みたい記事があればその場で読みますし後でゆっくり読みたいなと思ったらこれブックマークしておいて後でこれをまとめて読むっていうようなことをしていますはいどんどんいきますあと読み物系最後はこれですねポケットポケットは気になる記事を一時保存しておけるブックマークアプリですねツイッターとかで回ってきた気になる記事とか仕事中にスラックでこう共有されてきた記事なんかをここにねとりあえず一旦ポンポンポンポン放り込んでで後でまとめて読むっていう風にしていますポケットもサクサクとブックマークできるので割とね気に入ってずっと使ってますねはい1段目はこういった感じですで2段目は動画系ですねまず一番左側は YouTube ですね他ねこういう風に YouTube 自分でもやってますけど当然他の方の YouTube もめちゃめちゃ見てますので YouTube アプリはね当然のように入れています僕が登録しているチャンネル全部紹介っていうのをねこの前動画で公開してますのでよかったらねチェックしてみてくださいあとそうだ最近登録してハマってるのがよくしゃべる2歳ぐらいのねゆうくんっていう男の子とおじいちゃんのじいじのねチャンネルの見る前に飛べっていうチャンネルがあるんですけどこれめめちゃめちゃゃ可愛くてすごいハマって最近で、ね、見まくってますこれねおすすめです
そんな感じでね、YouTube めちゃめちゃ見てます。あと、その横の YT スタジオ。これは自分の YouTube チャンネルの管理ツールですね。アナリティクスを使って自分の動画がどれぐらいの人に見られているか、そういうのをね、チェックするツールになってます。で、その横4つは動画配信サービス系ですけども、まず1つ目はプライムビデオですね。こちらもおなじみの Amazon が提供する動画配信サービス。Amazon プライム会員だったら映画やオリジナルコンテンツが見放題ということでね、僕もこれね、結構いろいろ見ています。最近だとやっぱりね、新エヴァンゲリオンが Amazon で見られるようになったので、これをね、見たとか、あとはね、孤独のグルメとかもね、最近見てますね。プライムビデオもね、結構面白いコンテンツが揃ってるので、割とね、気に入ってます。はい、その横はネットフリックスですね。ネットフリックスは説明不要ですね。もう世界最大級の動画配信サービスですね。おなじみのネットフリックス。動画配信サービスだと僕はね、今一番ネットフリックスを見てるんじゃないかなと思います。ここにあるね、イカゲームとかね、めちゃめちゃ面白かったですよね。あとはそうだ、これちょっと前なのかな。人間レッスンもね、ちょっと考えさせられる内容で面白かったです。今見てるのがね、これ地獄が読んでいるっていうね、これもまだ途中なんで、この先どんな感じになるのかって気になって見てるんですけど、あとそうだ、その横にある僕らを作作った映画たちこれもね面白いですドキュメンタリー系ですね有名な映画作品を作った人たちのその裏側の話みたいなのがね見られるっていうねこれ面白いですねあとちょっと前ずっと見てたなスタートアップですかねスタートアップも面白かったですねはいこんな感じでねネットフリックスも面白いコンテンツがたくさんあるのでもうネットフリックスだけでもねもう十分なんじゃないかってぐらいですけど他にもねいろいろ契約はしていますが一番ネットフリックスが僕は見てますねで、その隣が Hulu ですね。Hulu は日本テレビ系列の動画配信サービス。日テレ系列のドラマとか、バラエティ中心のコンテンツのラインナップになっています。一時期 Hulu ではあなたの番ですめちゃめちゃ見ていて、サイドストーリー、あの、裏側のね、ストーリーとかも全部見てたんですけど、でそれの同じスタッフが作ってる最近の真犯人フラグっていうのをね、今やってますけども、ちょっとね、あれ期待外れというかね、今のところスロースタートすぎてね、いまいちハマりきれてないんですけども、まあね、見逃し配信とかも、全部これで見られるようになってるので日本テレビのドラマ関連ねハマってる方はねおすすめですねフルでその横のこのジャストウォッチというアプリですけどもこれはですね結構便利で見たい映画作品がどの動画配信サービスで見られるかっていうのを検索することができるアプリです横断的に検索してくれるんですね例えばここにジョーカーとか入れるとジョーカーで出てきましたけどジョーカーを配信しているサービスは DTV とプライムビデオで配信してますよとかあとは借りるんだったらこう Unext とかそういうところで借りれますよとか購入はここでできますよとかこういった情報が表示されるので映画作品のタイトルは分かってるけどどこで配信されてるか分からないできれば月額登録しているサービスで見たいとかいった時にこれを使うと検索することができるのでねとても便利なんでもしね使ってない方いたらね使ってみるといいんじゃないかなと思いますこれめちゃめちゃ助かりますはい2段目はこういった感じで動画関連のアプリを入れていますで3段目ですねまず一番左側はイメージエッジといってこれはソニーのデジカメのサポートアプリですねカメラで撮った写真データを iPad ミニに読み込むときに使いますでその隣こちらは Adobe スキャンですねこれは紙の資料とかメモとかをスキャンして PDF 化してくれるアプリですこんな感じでカメラを書類にかざして撮影するだけでもうこれをね PDF にしてくれますはい、その隣、Adobe Capture ですね。Adobe Capture は写真とかイラストをベクターデータに変えてくれるアプリです。この中でも僕がよく使うのはフォントの判別機能ですね。身の回りの文字とかを撮影すると、そのフォントに近いフォントを教えてくれるっていうサービスです。今ね、まだ日本語対応はしていないんですけど、英語フォントとかだったら割とね、近い形のフォントが見つかるんじゃないかなって思います。雑誌とか見ていて、あ、このフォントなんか可愛い気になるけど、これなんてフォントだろうと思ったら、この Adobe Capture のフォント検索機能を使うと、近いフォントをね、見つけてくれるのでね、非常に便利です。はい、その横が Google Drive ですね。まあ、Google のストレージサービスです。でその横はドロップボックスですね。まあ、こちらもオンラインストレージですけども、まあ、使いやすさは個人的にはね、こちらの方が使いやすいんじゃないかなと思っています。あとはファイルですね。Apple 純正のクラウドファイルストレージですね。こちらはね、Apple ID で簡単にクラウドでデータ共有ができるので、ファイルアプリもまあちょいちょい使いますね。はい、3段目はこんな感じです。で、4段目。4段目は写真加工アプリ系ですね。まず一番左、Lightroom。Lightroom はおなじみの Adobe の写真現像アプリですね。ここにこう写真を読み込んで、まあ、ここで画像をね、加工するっていうのができるってやつですね。こういうふうにね、Apple Pencil とか使うとね、すごい簡単にこう明るさを変えるとか。
スライダーがね動かしやすいので割とねアップルペンシルを使うとより使いやすさ増すんじゃないかなと思いますねちょっと青みを足すとかオレンジがかってるところをグレーにしたりとかこうするとかねこういうふうにねデジカメで撮ったローデータの写真を取り込んでそれで現像して加工してインスタに上げたりとかあとは YouTube のサムネイルに使ったりしていますライトルームはねちょっと欠かせないアプリになってますねでその横はフォトショップですねこちらもアドビのアプリですけどもでこれは先ほどのライトルームで加工した写真とかを取り込んでここにね文字を載せてサムネイルを作るとかねそういうことをしていますなので YouTube のサムネイル最近はね iPad mini で作ることが結構多いですねフォトショップはねフォトレタッチアプリですけどもこういうふうにねサムネイルで文字載せたりとかそういう編集もねしやすいので基本的にはねサムネイルはフォトショップで作ることが多いですで、その隣、モザイクですね。これはその名の通りで、モザイクを簡単に入れられるアプリで、僕はインスタとかツイッターにアップする写真で、こう人の顔が映り込んでしまった時とかに、そこにね、モザイクをかけるときにこちらをね、使ってますね。結構簡単で、ここでモザイクの種別を選んで、それで太さを選んで、でまあ、拡大とかできるので、ちょっとここの部分を消したいなとか思ったら、こういう風にしてあげると、モザイクをかけることができると。まあ、こういった使い方ができます。でその隣はハンディですねこちらはですね面白くて 3D モデルのデッサン資料ツールですでここで手とか選ぶとこのねモデルデータをこういう風に読み込むことができて自分の手の角度とかそういうのを見ながらデッサンしたりって難しいと思うんですけどそのデッサンモデルをここで書き出すことができるというアプリですねで例えばこれ女性の頭部ですけどすごいねモデリング自体がすごい綺麗にリアルに作られてるのでこういう角度かなとかね好みの角度を見つけたらこの角度で保存するってやったらこれでね画像として保存されるのでこれを使ってプロクリエイトとかに読み込んでこれ輪郭をトレースすると女性の顔のイラストレーションとかが非常にねやりやすくなるそういうための 3D モデルデッサン資料ツールですねはいそれでこの横にあるのが定番のイラストレーションアプリのプロクリエイトですねプロクリエイターはこのね、Apple Pencil 2一緒に使うことでね、めちゃめちゃ使いやすくなりますね。ここに先ほどキャプチャーしたこの女性の頭部のイラストデータを読み込んでみましょう。下にこの女性のモデリングデータを置いて、上にレイヤーをもう一つ重ねて、ここに下の絵を参考にしながらトレースするっていうことをします。まあね、下絵がこういう風にあるので、これをトレースすればいいのでね、比較的書きやすいんですよね。ね、プロじゃないんで絵はそんなにうまいわけではないんですけどなんとなくこれを使うとねそれなりにいい感じの絵が描けちゃうっていうねこんな感じでこういうふうにね元の絵をトレースするとなんとなくねそれっぽい感じの絵にはなりますよねこれもうさっと適当に描いてもこんな感じにできるのでこのね元になる絵を参考にしながらトレースとかしてでここにまあ紙とかね付け加えていくといい感じのイラストになるんじゃないかなと思いますこのようにねちゃんと初心者からプロまで活用できるねプロクリエイトこれもね僕よく使うのでアプリ入れてますそのお隣はフリッパクリップですねこれはパラパラ漫画作成ツールです僕の動画のブリッジで最近出てくるこたつのアニメーションもこれで描きましたこれですねこれはこう1枚絵を描いてでここにコマを追加していくと前のコマがこう半透明で出てくるのでこの上に次の2コマ目を描くっていうことを繰り返していってアニメーションを作るとそういうアプリになってますそれで再生を押すとなんかこういうボールがぐにゃぐにゃ潰れて動くみたいな,なんかこういうのめちゃめちゃ今適当に描きましたけどこういうふうにコマを少しずつずらして絵を描くことでこれを繰り返してパラパラ漫画を描くってことができますこれ今すごい適当に描きましたけどちゃんと描けばさっきのこたつのブリッジみたいに可愛いねアニメーションが作れると思うのでパラパラアニメ描いてみたい方はねこのフリッパクリップ結構ね使いやすいのでおすすめです続いてドックですね。ドックはよく使うアプリをいろいろ入れてます。スプリットビューとかスライドオーバー対応アプリを中心に入れてますね。まず一番左が写真アプリ。で、その横はサファリですね。iPad も iPhone もいろいろね、互換性を考えて僕はね、サファリを使ってます。まあ、Chrome もたまに使えますけども、どちらかというとね、サファリを多用してますね。で、そのお隣、こちらはアンスプラッシュですね。
アンスプラッシュは世界中のプロカメラマンが投稿するストックフォトサイトです著作権フリーで僕のホーム画面もねこちらからダウンロードしたものを使っていますこれですねこの写真もねアンスプラッシュからダウンロードした写真ですね結構いい写真ですよねで上にいろんなこうホリテーズとかウォールペーパーズとかテクスチャーパターンネイチャーとかまあこういう風にいろんな写真のジャンルがあってフードドリンクとかこれで写真の撮り方とか構図とか加工の仕方のね参考なんかにもさせていただいてますさすがねプロカメラマンが撮影して加工現像している写真がたくさん並んでるので写真を撮ったり加工する上で非常に参考になるアプリですアンスプラッシュその横はピンタレストピンタレストも写真共有 SNS でこちらもね僕はファッションとかインテリアとかデザインの参考にさせていただく時に結構ね使ってます似たような写真をたくさんこう自分でクリップすることでそこでねイメージボードみたいなのを作ることができるのでそれで何か一つのデザインとかっていうのを固める時に近いテイストの画像を集めてイメージをよりこう精密にしていくってことをねする時に使えるのがこのピンタレストですねで続いてライトフォントライトフォントはフォントの管理アプリで iPad mini にフォントを追加するときに使います同じようなアプリでエニーフォントっていうのがあるんですけど個人的にはエニーフォントよりこちらのライトフォントの方がね使いやすい気がしていますエニーフォントでうまく読み込めなかったフォントとかもねライトフォントだとうまく読み込めたりとかでも結構あったので僕はどちらかというとライトフォントの方を使ってますねでその隣がアップストアその横には設定アプリでその横は要インクですねで要インクはファイルの一時保存場所を作れるアプリですでファイルとか画像とか文字列を連続してコピーする際にコピーしたものが一時的に要インクに保存されるので例えば今これメモアプリを開いてるんですけどもここにこの要インクをこうスライドオーバーで載せたとしてここのテキストをコピーすると今自動的にここにテキスト1がコピーされましたね。で、次にこの2行目のテキスト2っていうのをコピーすると、これも要因句にこのように即時保存されます。と同じようにテキスト3もコピーってやると、要因句にテキスト3がコピーされます。今それで新規のメモを立ち上げてるんですけどもここに先ほどのテキスト1テキスト2テキスト3っていうのをペーストしようとした時にここの要インクの項目をこういうふうに持っていってあげればここにペーストすることができますで同じく画面を切り替えることなくテキスト2持ってってあげればまたここにテキスト2をペーストすることができますでもちろんテキスト3こういういうにペーストすすることができますこの要因句を経由してコピーペーストをしない場合はどうなってしまうかというと先ほどのテキスト123のこのテキスト1をコピーして新規のメモに貼り付けてでもう一回先ほどのコピー元のテキスト2を拾いに行ってでもう一度メモに貼り付けてでまたテキスト3を拾いにコピー元のメモを開いてでまたコピー先のメモを開いてここにペーストするとこういうふうに行ったり来たりが必要になってしまうんですけどこの手間がこう要因句を立ち上げておくことによってコピーしたものが全部一時的にここに保存されるのでまとめてペースト先のところに要因句からペーストした情報っていうのを持ってくればいいのでメモの行ったり来たりっていうのが必要なくなるのでね非常に要因句があることでコピーペーストがね円滑に進むようになりますなのでこれもぜひ使ってみていただければと思いますおすすめですはい続いてノーションノーションはクラウド型のメモアプリですね。YouTube とか仕事のタスク管理に僕は使ってます。まあ、ただ普段からあまりギチギチにこう予定を組むってことはしていなくて、例えばこれは僕の YouTube の To Do ですけども、すごいざっくり書いてあって、今日やることと、あとは今週のどっかでやること、で今月のどっかでやることで、ここは終了っていうのは終わったものを放り込んでいく欄ですね。例えば今日のこの今撮影してますけど iPad の中身の撮影が終わりましたって言ったらこれをここに持って行ってて行おくとそうすると今日あとはクリスマスの買い出しこれだけ今日やるトゥードゥになってこういった形でトゥードゥの管理をしていますで仕事も同じように管理をしていてまあ仕事はねもう少しちょっと細かに管理してますけどもなのでねトゥードゥ管理中心にこのノーションは今使ってますねノーションはねこれ以外にもいろいろカスタマイズできるクラウド型のメモアプリなのでね効率的にスケジュール管理とかもできるので僕はね気に入って使ってますその隣がクラフトというアプリで
はい、これもメモアプリなんですけど僕はメモアプリは今 iOS の純正メモアプリを使ってるんですけどちょっとねこのクラフトっていうのが最近いろいろなところで耳にするようになってきたので純正のメモアプリよりも文字の装飾とかもできてでさらにね割とサクサク動くということなのでちょっとねメモアプリの代用になるかなというところで今試験的にね運用してるのでまだねあまり使い込んでないんですけど今後ね標準のメモアプリにしていけるかなというのを、えー、検証するっていう感じで今使ってみていますはいその隣はグッドノート5ですね iPad の超定番の手書きノートアプリですねノートを取るのに必要な機能がちょうどいいバランスで実装されているので本当ね紙に文字を書くようにね自然に書けますでここで文字の色を設定してここでペンの太さとか種類とかそういうのね変えられますでもこれ消しゴム機能が結構気に入っていてこのストローク全体を消去というこれをオンにすると消しゴムを触れたらこの線全部いっぺんに消してくれるんですねここもこういうふうに一旦に触れればそのストローク全部をねいっぺんに消してくれるっていう、まあ、これは普通の消しゴムだとだいたいこういうふうにわかりますかねこういうふうに消しゴムの範囲だけ当然ね消すって感じになるんですけどもこれをストローク全体にするとこういう風に簡単に消せるとこれもね使いやすい機能なんじゃないかなと思ってますあとはね適当に四角書いてもすごい綺麗な四角にしてくれるとかあとね丸とかもそうですねペンの揺れを自動的に補正してくれるとかねこういうのもね非常に助かりますよねはいこういうのが使えるのが GoodNote5 ですであと Google 翻訳 Google 翻訳は翻訳アプリですけども、まあ、僕結構ね YouTube に海外の方からコメントをいただくことも多いので僕は外国語そんな流暢なわけではないので下手にね間違った返信をしないように Google 翻訳を通して返信させていただくようにしていますあとは iOS 標準のメモアプリですね YouTube のネタ帳とか台本作成とか、まあ、他にもあらゆるメモはこれでやってますなんだかんだね今のところ一番使いやすいのはこれで、まあ、さっきのねクラフトがこれにどう対抗こうしてくるかというところではあるんですけど個人的に今一番使いやすいのは相変わらず純正のメモアプリかなと思ってますあと iPadOS15 ではねこういう風に右下からねクイックメモを簡単に呼び出すことができたりもするのでこういったね瞬発力もねまた上がりましたよねはいこういったね iOS 純正メモアプリこちらね今標準で使ってますホーム画面はこんな感じであとここに電卓プラスですね電卓プラスのウィジェットをここに置いています、まあ、iPad には標準の電卓アプリが入っていないのでこのウィジェットに設定できる電卓プラスを使っていますこのウィジェットの左側に設定しておいて計算したい時にはここから呼び出すというふうにしていますホーム画面のアプリはこんな感じですであとたまに使うようなアプリはホームには置かずにこのアップライブラリーから検索して呼び出すようにしていますはい、アプリはだいたいこういった感じでそれで続いてこちらのアシステムタッチの説明をしていきたいと思います、まあ、先ほどからねアプリを立ち上げて閉じる時にここを押していたのがこのアシステムタッチですね仮想ホームボタンみたいな感じで,で iPad mini は iPhone と違って画面がやっぱり大きいのでこうスワイプしてアプリを閉じる時に少しねスワイプのしにくさがあったりするのでなのでホームに戻る時とかこのねアシステムタッチを押して戻るっていうのがねスピーディーなんじゃないかなと思ってここに置いてもちろんねこれはどこにでもこう移動させることができますただ右手に近いこの右端に置いてますこのアシスティブタッチは iPhone にもありますけども iPad mini はね結構やっぱ画面が大きいのでこういう風にね右に置いておけば他のアプリアイコンにも被らないのでね使いやすいですねもうほぼこの余白に置いてるような感じなので邪魔にもならないんじゃないかなと思いますでこのアシスティブタッチにはいくつか機能を割り当てることができて僕はまずタップでフォーム画面に戻るでダブルタップでカスタマイズメニューがこういう風に呼び出されるようにしていますでこの中に音量の上げ下げと設定アプリに飛ぶとかあとは w i f i をオフにするとかあと画面の向きをロックにするこういった機能をここに割り当ててそれで一番下にはホームっていうのを入れていてこれを押すことでホーム画面に戻るという風にしていますであと長押しでスクショが取れるようにしています iPad のスクリーンショットって電源と音量ボタンの同時押しとかあとは Apple Pencil を持ってる時は左端からこういう風にスライドさせることでスクショを取ったりとかこういう風にはできるんですけどもいずれもちょっとねやりにくさがあるのでこのアシスティブタッチボタンを長押ししてスクショ取るこうすることでね非常にスクショも取りやすくなると思います
アシスティブタッチねこんな感じで非常に便利なんで設定してみてくださいそのね設定方法も説明します設定方法はまず設定アプリを立ち上げてこのアクセシビリティをタップしてここのタッチですねタッチの一番上のアシスティブタッチこれをオンにするとアシスティブタッチが使えるようになります最上位メニューをカスタマイズっていうのを押すと先ほどのアシスティブタッチをダブルタップした時のここのメニューを設定することができますアイコンの数も変えることができてそれぞれに何を割り当てるかっていうのもねここで設定できますでこのアシスティブタッチをシングルタップ1回押した時に何をするかとかダブルタップ2回押した時に何をするかとか長押しした時に何をするかっていうのもここで割り当てることができますこんな感じでアシスティブタッチのね設定も非常に簡単で設定したらね非常に使いやすくなると思いますのでこちらもねよかったら使ってみてくださいはい以上です僕の iPad mini はこういったホーム画面構成で運用しています皆さんもおすすめのアプリなどありましたらぜひねコメントで教えてくださいあとご覧の通りね僕一切ゲームアプリを入れていないんですよねゲームねなんかハマれそうなゲームが今んとこ見つかってなくてでもなんかやりたいなとか思ってるのでなんかねもしおすすめのゲームなんかもねあれば教えてください視聴者の皆さんと一緒にできるゲームとかあったらねちょっと面白そうですよねなんかねあればコメントで教えていただけると嬉しいですちょっとねゲームもやってみたいなとか思ってますはいそういったわけで今日は僕の iPad mini の中身を紹介しましたもしこの動画が参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたしますよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします本日もご視聴いただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイリリシーをしてますね。